接下来来介绍一下引擎盖的开启方式。引擎盖有个卡榫，在 logo 的上方有个凹槽，那只要用稍微尖锐的物品往内推，引擎盖就会弹开，那就可以把引擎盖打开。那旁边有一个小支撑杆，可以把它拿下来，那可以做引擎盖的支撑。不用的话，再把它收回去。那这台车因为空间的关系，所以要使用硬壳的短电，那一样放在车头的前方。那如果不拆壳的话，可以直接把电池的线拆下来做连接，充电器的连接可以直接充电。那要换电池的时候，就要把车壳打开。那晚一点再介绍车壳开启的方式。那接下来介绍车门的开启。那车门开启也是旁边有个卡榫，把它往后推，往后推车门就会弹开，这时候就可以把车门打开。那要关闭车门的时候，一样也要先把这个卡榫往后推，才可以把车门关闭。这样可以避免在玩的时候车门会自行打开，然后照后镜也是可以做收折的动作，不小心翻车的时候不用担心后照镜会折断。我们现在把车门打开，那可以看到它仪表板的细节做得非常的棒，包含内装、座椅等等。那这台车一样也有做方向盘连装。转向的时候，方向盘会跟着转。那座椅标板、中控台也有灯。那这台一样也有装了室内灯。然后开启室内灯的时候，就会非常的漂亮。那也自制了一个吊饰，那车子只要在移动、晃动的时候呢，车上的吊饰就会跟着晃动。把另外一边的车门也打开，一样是车壳上车门后方的卡槽往后推，车门就会打开。那原厂这个开门的套件是要另外的购买才有，如果单买车壳是没有附的。那车壳的开门套件就包含了手摇窗的套件，那我们来操操作一下手摇窗，在操作上要非常的小心，不可以太大力。那就可以做车窗的开闭，都可以自由的选择。这样就是车窗关闭的状态。然后再把车窗打开。Okay, 那另外一边的。车窗也是可以做关闭的状态。那接下来介绍后斗的开启。后斗有总共有四个，四个的金属卡榫，那分别可以开启三个门。那我们先把后方的卡榫打开，卡榫也是非常的精细，所以操作上要动作要柔和一点。那后方两个卡榫打开之后，就可以把尾门往下开。
，那前方侧前方的卡车打开就可以打开车门。那这样就是全车可以开的部分都做开启。那这个后头空间非常的大，所以可以自由的摆放你想要摆的装饰品。接下来来介绍一下要怎么样摘车壳。那车壳固定主要是由四颗螺丝，后面的这里固定固定住我的螺一颗螺丝，然后前面前方的固定螺丝，只要把这左右各两颗拆掉，就可以把车壳整个拿起来。那只要换电池的话，我们不需要把车壳全部的拆起来，所以我们只要拆前方的两颗螺丝。要把螺丝转松，拿下来。那接着拆另外一边的。先把电源关掉，那拆了拆了前方两颗螺丝之后呢，就可以把车头直接抬起，直接往上抬，这样子就可以把车壳打开，然后把电池连接线分开，这样子。电池稍微往后移，就可以把电池抽出来，这样就可以完成电池的拆装。然后装回车壳一样，就是把车壳压回去，然后再锁上左右的两颗螺丝，这样就完成了。补充一下，就是警报器也可以直接接着电池放在里面，空间刚好可以把警报器放在这里。那底盘的部分也把原本的前三拉杆改成前四拉杆，或者要配合车身的高度降低。那后避震也使用了原厂的改装座，来配合后斗的高度。避震器不会突出